Сега идеята не е да обсъждаме неговата виновност или невинност, а идеята е дали можем да помогнем и дали можем да тръгнем по правилния път. Месец април 2021 година. Това е тайн запис от среща в дума на човек с текущо дело в специализирания наказателен съд, който наскоро е споменена мярка за неотклонение от задържане в домашен арест. Вие сте сигурни, че можете да го свършите? Да, детайли и подробности няма да си кажем. Няма да стане нали, с магическа пръчка. Ще... Необходимо известно време, месец, два, примерно, не знам точно колко е, вече там като са стикуват нещата, а, нали, ще кажем с подробност, даже ще се може би да ще ти бъде даден знак, примерно, ще кажем, еди, какво ще се случи. <съпълзвър> нещо малко, да знаеш, че се контролират нещата. Примерно да. нещо. Не, 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 не сме го измислили толкова. А вие си говорите лично с... А... Значи ние не познаваме никой. Да. А, говориме си и с Господ. Отиваме да. в църквата, падаме се всичка, молим се. Да. Така, с кой, кой с кой говори, това те не те интересува, това е наша работа. Искаш, ще искаш резултат. Срещата в дума на човека с текущото дело в специализирания съд е между адвокат, представен като Емил, и Ивайла Бакалова, която живее с задържания 8 месеца по-рано бизнесмен Веселин Денков собственик на няколко знакови софийски ресторанта и лицензирана финансова къща. Значи в замяна това, което ние ще свършим, е да му измениме мярката. Това, това се иска, това е задачата. Да. Това се иска измяна на мярката. Това няма да стане в рамките на един месец, месец и... Не знам, точно но сега в момента не мога да ти кажа точно колко време ще, но по-малко с месец може би няма да е. Темата на разговора е как да се промени мярката за неотклонение на Веселин Денков, който е задържан с обвинение за участие в организирана престъпна група за лихварство. От показанията на свидетелите по делото е ясно, че разследващите са разпитвали и за негово участие в организиране на летните протести през 2020 година. Имената на другите свидетели в срещата са изтрити от съображения за безопасност. Аз в момента не мога да ти кажа някакви параметри, но няма да е скъпо. Аз да ти казвам. Ама аз, аз мисля, че за това се виждаме а... да зачуя параметри, защото аз трябва да реша утре дали да го пускам нагоре, но да жалиме. Няма смисъл, аз ти казвам сега. Това е лично мое мнение. И... Лично мое, защото само тъна, ще, ще се ходи делото към Белтиния, също отиде. Там се извъртяне всички са тази прокуративния съд, никой не го е пуснал, Штупа. няма да го пуснат. Но... Аз просто мислех, че, че се събираме да ми кажете какви са условията, време, колко пари не, ще струва. Ако ти кажеш, окей, тогава ние ще ти ги нали, през в смисъл ще, ще кажем какво, защото не, да, в момента не сме подготвени. Точно, а, аз ще кажа окей, като чуя условията. Аз не мога да кажа окей, ако не знам условията. Е, 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 Аз искам, искам да ми кажете 20 000, 30 000... Няма да е 20, няма да е 30, няма да е 40, повече са. Да Колко знаеш, повече? Еми сигурно ще е повече. Добре. Аз... Може Аз да просто... Да знаеш, аз да не си губим времето. Да за да не си губим времето, да. Сигурно ще е над 100, разбираш ли? Да, няма какво да говорим тогава да. заобщо. То няма... Абсолютно. Няма смисъл тогава да го говорим. Просто не говорим. знам точно колко ще е, но гарантирам, ще ти кажа. 100 хиляди да. какво? Лева? Евро. 100 хиляди евро, за да пуснат... Не, аз не ти кажа точно 100 хиляди. Да. Аз не знам колко ще е, но по-малко няма да е. Адвокат Емил, всъщност е Емил Писков, бивш служител на главна дирекция за борба с организираната престъпност и на Държавната агенция за национална сигурност. Той живее в декларирано съжителство с съдя Маргарита Немска от Административен съд София град, която е бивш заместник градски прокурор на София. Когато потърсихме за коментар адвокат Писков, той даде следното обяснение. И при разговори клиенти, с клиенти, просто тактично, за да, да, за да им откажа, за да не ги обида и като клиенти, и като хора, които, примерно, са ги нали, изпратили тези клиенти и са ме препоръчали, 
казвам безусловни хонорари. От труда на стотици хиляди. Само единствено, за да не се ангажирам и да ги откажа тактично. Обяснението на Емил Писков пред нашата камера обаче трудно съвпада логически с края на тайно записания разговор с него. Но явно, явно не работят в... Тата не е затворена, може да си мислиш нали, и по-нататък да, да не потърсиш. Няма никакви проблеми. Записаната тайно среща всъщност се случва по поръчка на негов колега, представен като Мартин. И от този разговор също има запис. За безопасност на другите свидетели, споменаването на техните имена отново е заличено. Всичко знам по това производство, как се развиват нещата. Като казвам цялото, знам достъпното производство, знам показанията на свидетелите, знам на какво се гради самото достъпно производство. Всичко ми е ясно по него. Но а, има хора, които лежаха и по две години и половина в ареста. Също твърдяха, че са невинни. Казвам ти го, за да го знаеш това нещо, разбираш ли? И така да лаш от тях. Сега идеята не е да обсъждаме неговата виновност или невинност, а идеята е дали можем да помогнем и дали можем да тръгнем по правилния път. Ако а се лутате само, че той е много невинен и нали, как се да е много натиснат, тогава само ще се въртите в този магиосен кръг и той ще стои вътре. Нещо в този разговор прави силно впечатление. Колегата Мартин познава цялото дело на задържание Веселин Денков в сериозни детайли и знае дори какво се е случило на заседанието на специализирания съд два дни по-рано. Знаете ли, ония ден, когато сте били на мярка, адвокат Хаджи Тончев ли е какъв е там е почнал да чете на съдя Тони Орумов лекции по право и вие чуете какво каза съдята че ако ще чете лекции на Пушкина, в този съд не е сериозно. Нека да се видиме, но аз искам да се видиме възможно най-бързо, понеже а, ние сме предприели, ние не разчитаме само на съда, вече сме се обърнали към посолства, така че а, искам, да, искам да, да се видиме, за да знам аз какво да правя, дали да натискам копчето с посолствата, или Андре, да си... Искам да знаете, че този съд изобщо не го интересува посолството, да може да събери посолството при него. В крайна сметка... А кой всъщност е колегата Мартин? И откъде познава така добре специализираното правосъдие? Колегата Мартин е консултант, има консултантски дружества, занимава се с консултация, с консултантска дейност, нали, клиент, намира клиенти и това е. Адвокат, той използва също този офис. Адвокат, нотариус или... Не, не, не. Е не адвокат, не нотариус. Той е, а, има дружества, управителя на дружества. Кой е фамилията, че не се сещам в момента? Ми Божанов, Мартин Божанов. Седмица по-късно Мартин Божанов приема поканата за интервю. И ни кани в същия офис. Казвам се Мартин Божанов. Занимавам се с търговска дейност и консултантска. Консултирам множество юридически и физически лица по всякакви въпроси. От това как да нашира гражданията си или дома си, до това към кой евентуално адвокат да се обърнеш. Малкото публикации за Мартин Божанов, познат като нотариуса, го свързват с съмнителни имотни сделки. Една друга публикация веднага се набива на очи. За откраднатото през 2004 година дело от Върховния касационен съд срещу Слави Крашевски, нотариус с отнемани права и десетки производства. Делото изчезва от адвокатската стая на съда по време на обедната почивка, заедно с оригинални документи по него. За кражбата е водено до съдебно производство срещу човек на име Мартин Божанов и негов роднина с име Бойко Божанов. Но няма данни за изхода на делото. Аз съм неосъжно и без висящи производства. Без висящи производства. Без висящи производства. Да. Тук. Тоест искате да кажете, че публикациите, които ви свързват с имотни знами и с изчезнали дела, бихте ли коментирали? Ведни ли са? Не са ли ведни? Естествено, че не са ведни. Това не е сериозно. 
Да. Колкото е сериозно, че ние сме искали от някой пари с колегата, за да ги продаваме на някой друг. Сега, аз мога да знам един въпрос? Да. Вие слушате ли да 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 разговора? Кой е последен въпрос? Слушате ли разговора, който е проведен между лицето Бакалова и господин Писко? Да. Аз на дълго, минути, да. на дълго и на широко, ти спец така се. На дълго и на широко разговаря с господин Писков. Събуди голям интерес у мен, когато той ми разказа за какво си говори. В този разговор два пъти е ставало въпрос, да не кажа три пъти, за корупционна практика. И то отива от Бакалова. Самата тя е признала, че е дала средства, сума пари за двамата клачици по делото на Десен Няков. Чули ли се така може? Не, нямам такъв спомен. Няма такъв спомен. Това значи, че записът е манипулиран. Записите не са манипулирани категорично. Вие може да ги дадете, да им, да им се направи експертиза. Нямам никакви претеснения. Идеята на срещата ми с тези хора не беше договарянето на сума за освобождаването на а, обвинен човек, а по-скоро беше това да покажем как работи тази система и всъщност а, защо това не бива да се случва на никой друг. Това, което аз искам да кажа, а, надявам се да дам кораж на хората, които са рекетирани, изнудвани по този начин, а, да видят, че това трябва да спре, защото корупцията той не е едностранен акт. А, за него са необходими две страни и ако едната страна отказва да го прави, то няма как да се случи. Това съм го описал като а, сигнал към господин Сасоров, който е пуснат на 24 август и веднага след това на 25 те започнаха да ме репресират, меко казвам. А не знам дали съм помагала на Васил Бошко в Дубай, но със сигурност а, помогнах на Борислава Йовчева.